насадки являются очень эффективными хищниками среди морских млекопитающих. Их также считают самыми умными морскими созданиями. У каждой группы касаток имеется свой набор навыков и приемов охоты на ту или иную добычу. Причем они убивают своих жертв не только в воде, но и на суше, умело затаскивая воду. Но стоит ли опасаться людям нападений со стороны этого грозного хищника? В дикой природе не было смертельных нападений на людей. О чем говорят специалисты и статистика нападений касаток на людей в англоязычной Википедии. В неволе же было совершено несколько смертельных нападений на людей. Четыре человека было убито и около десятка серьезно ранены касатками в морских парках, таких как Сиа Ворд. Критики утверждают, что этот стресс из-за плена, который подталкивает касаток к агрессии. Правда такова, что касатки просто так не нападают на людей в океане. Особенно стало подогревать страхи видео, где якобы касатка схватила мужчину на пляже. Но это лишь умелый монтаж и больше ничего, о чем мы поговорим чуть позже. В 1972 году сообщалось, что в Северной Калифорнии касатка-подросток укусила за ногу серфингиста, затем тут же отпустила. Возможно, животное приняло гидрокостюм серфингиста за некоторого животного, но его совсем не интересовала человеческая плоть. Пострадавшему пришлось наложить 100 швов. Это единственное известное нападение дикой касатки на человека, когда был ранен человек. В 2014 году появилась новость, что 10 февраля 23-летний эквалангист собирал раков и морских ежей в Лимане в Новой Зеландии, когда касатка схватила мешок с уловом, привязанным к его руке, и потащила под воду. Примерно через 40 секунд веревка развязалась, и мужчина после того, как сбросил свой пояс с грузом, сплыл на поверхность. Помимо временного онемения в руке, он не пострадал. Специалисты по-разному пояснили этот инцидент, но подавляющее большинство сходится во мнении, что касатка целенаправленно не нападала на человека. В пользу этой теории можно выделить следующее. Первое. Касатка ни разу не прикоснулась к мужчине. Второе. Возможно, касатка сама перекусила веревку, когда заметила, что с мешком тянет и человека, тем самым решила от него избавиться. Третье. После того, как человек сплыл, Хищник бы тоже сплыл и начал бы вторую попытку утопить человека, что не было. Ну а теперь давайте разберем ролик, где мужчину с берега утаскивает касатка. Нелепость и угловатость ролика должны сразу подсказать вам, что данный ролик был смонтирован. Там много неточностей. Можно заметить, как руки и ноги мужчины спокойно проходят сквозь воду, не создавая волны. Там также еле заметны два котика, один из них убегает на сушу, а второй находится именно там, где был мужчина. После котик фееричным образом исчезает, что подталкивает на мысль, что на оригинальном видео касатка схватила его, а не мужчину. В конце ролика появляется странная надпись, что с испанского переводится как «Не все карандаши приносят удачу, только карандаш от Ла Сирена приносит удачу». Это говорит о рекламном характере, то есть рекламируются карандаши сети розничных магазинов Ла Сирена в Доминиканской Республике. Каков смысл этого ролика? Парень поднимает карандаш и засовывает его за ухо. После этого на него нападает касатка. Значит ему попался карандаш не от Ла который приносит удачу. В таком же стиле снят и другой ролик, в котором парень также находит карандаш и в него ударяет молния. Снова не тот карандаш и та же самая реклама в конце ролика. Людям не стоит опасаться касаток в открытом океане, если вы только не хотите им навредить. В былые времена касатки помогали рыбакам охотиться на крупных китов, загоняя их ближе к берегу, где рыбаки могли успешно убивать свою добычу. После того, как рыбаки забирали свою долю, они обязательно оставляли самые лакомые кусочки для касаток – китовый язык. Но потом что-то пошло не так, и дружба разладилась. Примеры такой дружбы касаток с людьми можно услышать во многих рассказах. Один из них запечатлен в фильме. Он называется «Касатки-убийцы». Фильм 2004 года. Мы также советуем посмотреть еще один документальный фильм о нападениях касаток в неволе «Черный плавник». Авторы фильма расследуют нападения касаток на людей. На этом все. Более подробную информацию с последними исследованиями и наблюдениями за касатками вы можете прочитать на нашем сайте. Ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.
I have never ever seen anything like this.